ir jāgrib, ritīgi jāgrib, ir jāgrib negulēt citreiz, ir jāgrib vienkārši atdot nevis tikai 100%, bet arī 300%. Ir jāatsakās no kaut kā, citreiz tie ir draugi. Es varbūt likās, ka ir draugi. Kaut kādā ziņā, kaut kādā privātā dzīve arī lodis noteikti tiek kaut kā ietekmēt. Visādi šitādas lietas, kas nu, ir brīži, kad vienkārši ir jāsakos bišķi un zobi, jāpievar acis. Un tu zini, tas vienkārši posims, lai tiktu no tā viena pakāpiena uz tā nākumā. Jo bez tā nekā mēs nevaram liekt uzreiz tie pieciem pakāpieniem. Šodien pie mums viesojās sporta medicīnas joma speciālisti. Viņa ir ieguvusi bakalauru grādu sporta pedagoģijā, vairāk kā desmit gadus trenējusies vieglatletikā un ir bijusi Latvijas nacionālas izlases sastāvā. Savas profesionālās darbības laikā viņa sadarbojusies ar tādiem sportistiem kā Kārla Sabuli, Jāni Blūmu, Kitiju Laksu, Kārla Čuksti un daudziem citiem. Bet šobrīd ir Latvijas sporta un pedagoģijas akadēmijas lektore un basketbola komandas TTT Rīga fizioterapeita. Viņas vārds ir Sintī Briede. Čau, Sintī! Čau, čau, Kristap! Kā jau visiem arī tev būs pirmais jautājums tāds pats, kas tā prāt ir sporta inteliģence? Uh, laikam jau, ja mēs pieskaramies par pašu vārdu sākumā inteliģence, tad tā būtu tā spēja adekvāti vispār rīkoties, ir kādās situācijās veselīgi uzņemt stresu, izmaiņas un tādas lietas. Ja mēs liekam kopā to visu ar sporta inteliģenci, no tad spēt adekvāti rīkoties stresa situācijās, kas loģiski jebkurā sportā, nezinu, sacensībās spēlēs, tur um, kaut vai treniņos ir stresa situācijas, ar kurām tev ir jāmāk vispār sadzīvot, iemācīties ar viņām, aps, tā kā, nu jā, aprast ar to visu, kā rīkoties tajā brīdī. Tā kā, jā. Paldies tev. Tiem, kas varbūt nezina, ieskatēt nedaudz, kāda ir tā fizioterapēta ikdiena un kas ir tie galvenie pienākumi tieši sporta fizioterapeitam? Es teiktu, ka baigi atšķirās, vai fizioterapeita strādā ar sporta komandu, kā es šobrīd to daru. Vai darbs ir uh, medicīnas centrā, jo komandā primāri tev ir jāsagatavo, ja kurš cilvēks uh, treniņam vai spēlei. Uzreiz tas ir tā, ka tev kaut kas notiek un tev ir jāspēj reaģēt nu, tā, kad sekundžu laikā. Tur nav laiks lēnā garā apskatīties, kas ir noticis, ko varētu darīt, ievākt tā namnēzi, kas ir cilvēka da- dzīves apraksts apmēram. Mm-hmm. Un nav laika tam visam. Tev ir jāreaģē uzreiz, tev ir jāsagatavo treniņam. Ja kaut kas notiek, respektīvi, ne, pat negluži treniņu laikā vai spēles laikā, tev ir jābūt uz vietas, kā jau ārstam. Jāreaģē uz pirmām kaut kādām, nezin, traumām vai nu, būtībā kā medmāsiņa. Tajā brīdī tam vienkārši apkop brūces, ja tādas ir, iedod ledu paturēt, padod padzerties, iedod dvieli, lai var apslaucīties, tādas tādas, tas var teikt, tādas ikdienišķas lietas. Un loģis pēc viss tās slodas, un tad ir atjaunošanās proceses, vai nu vajag kaut ko palīdzēt, lai novērstu radušās kaut kādas problēmas, vai sagatavotos jau nākamiem kaut kādam ciklam. Savukārt, ja mēs strādājam medicīnas centrā, nu, tur jau vienkārši atnāk cilvēks, tur viņi pasēd, šādi pat parunājies, nu tā, kur dzīvojam, kus kurs tev jākāp, aust cetur to, ok. <laughs> tad mums ir mērķis tā kā sagatavot viņu to, lai viņš spētu tās ikdienas aktivitātes veikt. Tādā sporta jomā ir tikai koncentrēties uz to rezultātu, ko no mums sagaida treners. Tad es pieļauju, ka tieši sportā tas stresi ir lielāks, kā tu jau teici, un tad tieši šī sporta inteliģence ir tas arī, kas nosaka atšķirības ar to, ka tu esi labs vai ne pārāk labs speciālists. Un tas mans jautājums arī tev droši ir tāds, ka kas atšķir labu fizioterapeitu sportā no viduvēju fizioterapeitu sportā? Es domāju, ka pirmkārt noteikti tā ir tā adaptācija situācijai. Tur nav laika ne samulst, ne domāt, ne pieņemt kaut kādas domāt. Nu, kādu lēmumu šobrīd man vajadzētu vai būtu pareizāk pieņemt? Ir vienkārši jādara mm. un tad vadoties pēc situācijas, tu vienkārši redzi, ok, nostrādāju vai nenostrādāju, ok, nenostrādāju, ko mēs daram tālāk. Savukārt, nu un plus vēl arī tas, ka jebkurš labs fizioterapeits būs uh, ar tādu vēlmi, uh, respektīvi mācīties papildus un apkārt tikai nevis to savu, to lauciņu un to sfēru, bet ja tas ir darbs komandā, mēs mācāmies par to darbu specifiku tajā, konkrēti iespējamā strādā basketbola komandā, nu ir jāzina, kas tajā basketbolā, lai viņi sagatavot, man ir jāzina, kāda ir darba specifika basketbolā, ka ir tās virziena maiņas, ir tie šausmīgi ātri uzrāvieni un bremzēšanas, tad respektīvi, Tu ja centies tu... redzēt to visu bildi kopā. Nu jā, tieši tā, jo savādāk, ja mēs tikai tā cik, ieciklēsimies uz to, ka, ā, nu jā, viņš dzīvo cārtajā stāvā, mums ir jānodrošina viņam kāpšana uz, 
to ceturto stāvē lejā. Nu, tad tās ir tādas ikdienas aktivitātes, kas vispārībā nesajiet kopā ar kaut kādu, nu, tiešām tādu profesionālo sportu. Tāpēc es teiktu, jā, kad laikam tā adaptācija uz konkrēto, uz, nu, jā, uz tādu konkrēto jomu un mēģināt visu laiku līst kaut kur vēl papildus, meklēt informāciju kaut kādu plašāku to svēru palielināt vienkārši. Ja, jo man at, atos atņos reiz arī viens tās, man pašam bija pieredze, kad es mācījos sporta menedžmentu Anglijā un papildus strādāja futbola klubā. Un man bija šī situācija, kad teorija saka vienu, bet praksē ir pavisam citādāk. Un tad tev jāspēj saprast, tad, kam es vairāk ticu un kam es vairāk, teiksim, kam es vairāk ieklausos tajā, ko man māca šobrīd skola vai tajā, kurā es gribu atrasties nākotnē. Jo tur arī ir tas tās, ka tagad tu esi iekšā sportā, tik ļoti daudz ir visi kā apkārt, ka tā viena teorija nestrādā. Un no tavas pieredzes, teiksim, vai labs fizioterapeits var kļūt par labu speciālistu tikai no teorijas, vai tā ir tieši šī prakse, kas vairāk ir jācenšās iegūt, lai tu attīstītu tās savas spējas? Nu, skolā visu tā kā uz paplāts tāpat tās viss zināšanas tāpat nepastāsta. Daudz pasniedzēji ir ļoti skopi attiecībā uz jaunas informācijas nodošanu. Kaut gan viņi ir parakstījušies uz to, ka man šeit ir jābūt. Es vēlos mācīt citus tā kā savus topošos iespējams pat kolēģus, bet viņi ir skopi uz informāciju, un tad sanāk tā skolā tev iedot kaut kādu informācijas apjomu, ko beigās tev sanāk, tev ir jāpagriež konkrēti, vot jā, vai nes strādāju medicīnas centrā, vai strādāju komandā. Pilnīgi, pilnīgi atšķirīgi būs tas, tā kā autkams, tas iznākums, ko mēs dabūsim ārā. Viens pilgts gadījums atceros to, ka aizbraucu ar, pirms tam strādāju puišu komandā Latvijas universitātē, arī Latvijas līgas komanda, Aizbraucām uz, kur tas bija, man liekas, ka tas pat bija Ķīnā. Aizbraucām uz studentu universijādi. Un, un ir vēl loģiska lekcijās ir stāstīts, kas notiek teorētiski tajā brīdī, kad izrauja plecu, tā kā respektīvi tie kā augšdāms tik ļoti kaut kā parauc, ka mums tiešām plecs no locītavas iziet ārā, tas augšdāms no, no savas vietas. Un tajā brīdī, kad tas, tas, tas džeks vienkārši sāpēs agonijā uz tās zemes tur raustās, un kad tev ir stāstīts, ka jā, tur caur rotācija ir jāliek iekšā, un tad tev liekas vienkārši, ok, tagad mieru, un tur, tur svet, un tajā brīdī absolūti nestrādās teorija, ka tev cilvēks mierīgi gulētu, un tu varētu, jā, tur mierīgi ielikt, viņš vienkārši, viņš saka, neaiztiecīt, man man sāp, viņš ir saķērs to roku, un tajā brīdī, nu jā, tev vienkārši ir jā, jāspēj adaptēties situācijai, un tas ir noteikti tas arī, ko mēs runājam par sporta inteliģenci, ka tajā stresa situācijā nevis tikai pašam jāmāk ir nomierināties, saglabāt mieru un atrast risinājumu, bet tur ir vēl otrs cilvēks, kurš ir jānomierina, jo viņam, viņš tajā brīdī vispār nesaprot, kas notiek. Ir tādas sāpes, ka liekas vienkārši zeme atveries, un kas ir man notiek, un viss, un vienīgais cilvēks būtībā, kas varētu palīdzēt, nu, visticamāk esmu es. Nu, ja nav vēl kāds mistiski vēl tur starp skatītājiem tur... Jā, tā, tā ir, man liekas, kad ir tās papildu lietas, kuras tev ir jāiemāt savas tās cilvēku, tās prasums, tā emocionālā inteliģence, kā tikt galā ar tām situācijām. Um, un nedaudz pafantazējot vai padomājot, teiksim, tādās līnijās, kā uh, kas kopīgs sportistiem un fizioterapeitiem, kas ir labi savā jomā. Vai ir kaut kādas tās pamatlietas, attieksmi vai kaut kas tāds, kas, nu, kam ir jābūt, lai tu varētu tajā, tajā vidē atrasties un labi darboties? Es domāju, tas ir tas mērķis panāk to, ko tu gribi. Ja sportistam būs tas, ka viņš vienkārši uz kaut ko konkrēti iet, nu ir vīzija kaut kāda, nes vienkārši, nu labi, darām gan jau, kas sanāks. Es domāju, ja kuram profesionālam sportistam vai kas iet uz to profesionālo pusi, viņam ir konkrēts, tā konkrēta vīzija, mērķis vai kaut kas plāns jau gatavs. Tad arī tas pats ir tādam terapeitam, ja tu gribi tiešām būt augstu savā kaut kādā sfērā, tev soli pa solītim, tev ir jāsprot, tu nebūs tā uzreiz šitā, te reti, kurš tā ielec iekšā un uzreiz, nu, gāzīsim tagad kalns, esmu pats labākais fizioterapeits. Tu saproti, kādā sabiedrībā tev ir jābūt, lai nonāktu kaut kur tālāk, jo strādāt, arī, piemēram, ja es sāktu strādāt ar slimnīcu, es domāju, ka es nebūtu nonākas tur, kur es esmu šobrīd, bet tā, kā es vienmēr esmu bijusi tajās sporta aprindās, strādājis olimpiskajā sporta centrā, Tev apkārt visu laiku tā, tā auditorija cilvēku, tā, tas viss, es domāju, ka tas palīdz vēl tajā visā. Mm-hmm. Nu jā, un tad vienkārši, ja tev ir tāds mērķis, 
vīzi, pa trepīt, pa trepītē mēs kāpjam augšā, tad es domāju, tas arī ir tas līdzīgākais abiem diviem, ka ir konkrēts, konkrēts plāns, ko tu vispār gribi sasniegt, un ka ir tā vēlme arī kāpt, nes, nu, gan, kā būs, tā būs. Nē. Tas nedarēs šoreiz, tur ir jāgrib, ir itīgi jāgrib, ir jāgrib negulēt citreiz, ir jāgrib vienkārši adot nevis tikai 100%, bet arī 300%. Ir jāatsakās no kaut kāds, ir reiz tie draugi. Es varbūt likās, ka ir draugi. Kaut kādā ziņā, kaut kādā privātā dzīve arī lodis noteikti tie kaut kā ietekmēt. Un visādi šādas lietas, kas nu, ir brīži, kad vienkārši ir jāsako, ka bišķiņ zobi jāpievar acis. Un tu zini, ka tas ir vienkārši posms, lai tiktu no tā viena pakāpiena uz tā nākamā. Jo bez tā nekā mēs nevaram lekt uzreiz pa pieciem pakāpieniem. Uzlikt pa pieciem un krītīs lejā uz muguras vēl pa desmit lejā. Tu uzliec augstāk nekā tu esi tikai gatavs vispār. Nu, pats, pats sevi to visu uztvert. Bet runājot par mērķiem, tu pievienojies TTT arī komandai pirms pusgada. Pirms tam es darbojusies ar LU, arī Latvijas jauniešu izlasēm. Vai tavā gadījumā sports un profesionālais sports bija konkrēts mērķis, kur tu nospraudi, ka tu gribi, teiksim, darboties tajā vidē? Laikam pat vairāk tā sanāca, jo laikam iesākumā sacros to pašu, pašu sākumu. Man šajā visā ir ievilts mans vēl šī brīža kolēģis. Um, es tikai tikko sāku mācīties fizioterapiju, un man jau ievilka iekšā komandā. Es jau tajā brīdī, es biju pirmais kurs, ko es vispār sapratu, ko es dzīvē gribu. Es vispār pašā sākumā biju domājis, ka es strādāšu grūtniecēm. Man ļoti patīk ar jaunajām māmiņām, un zin, viņām ir tas virs citādāks vaips, viņām tas emocionālais, nekā viņas gaida kaut ko tik skaists, tas viss ir, un es domāju, strādāšu ar jaunajām māmiņām, vai noteikti ar bērniem, ka tas ir tas, ir tas mans lauciņš. Un pēc esmu pilnīgi radikāli uz otru pusi aizgājusi, kas ir vienkārši sāku ar puišu komandu, tad es esmu tikus līdz sieviešu komandai, nu tā. Un tajā, un tajā brīdī, kad tu nonāci sporta vidē, kurā brīdī tu saprati, ka tu tomēr vēlies uzturēties un būt starp profesionālo sportistu. Jā, noteikti, noteikti. Un tur ir citu garši dabū no tā visā ārā. Jo arī ikdienā strādājot ar, nu teiksim, tādiem parastiem mirstīgajiem, ir ļoti liels gandarījums redzēt, ka tādam parastiem cilvēkam tu var uzlabot dzīvi. Ka viņam mazāk sāp, viņam ir lielāks komforts darīt kaut kādu, saka, ikdienišķās lietas. Viņš, oh, izgāja pastaigāties un nogāja 10 km, nekas nesāk sāpēt, tad es varu, ka tas ir daļa no tava tā ieguldījuma. Savukārt tādā profesionālā komandā, nu mēs jau visi kā komanda atkal mēs ejam uz vienu, bet lielu mērķi. Nekad nebūs tā, kad ir vēl tikai uzvarēt šito spēli. Tas plāniņš ar to, ko es minēju, tas plāns ir tāds, ka mēs uzvaram visu līgu, mēs uzvaram jau valsts mērogā, mēs uzvaram jau kaut kādā jau nu, citā starp valstu mērogā un tā, tad vienmēr tā kā it kā es varbūt esmu tikai stafs, kas ir tikai daļa, un es esmu ļoti varbūt mazu daļu tajā visā ielieku, bet uh, ikdienas tas viss, kā mēs kopā visu to daram, nu, tiešām tā kā tāda ģimene. Vienkārši visi kopā iet uz tādu vienu lielo mērķi, un tajā brīdī, kad ir zaudējums, ir jau tā sajūta, ka es esmu zaudējusi Zaudē, arī. Jā. jā, ka tas jau nekas, ka it kā es varbūt tur tik daudz nevarēju izdarīt, nu jām pašām taču bija jāiemet vai ne, vai jāklaus galvenais treneris. Bet tas, tas, tas rūktums iekšā tā patās arī man ir, jo tu izdzīvo pilnīgi katru, tu izdzīvo katru metienu garām, vienkārši, nu, katru reizi ir pāds, nu, pāds, ā, ā, nu, šitā te visu laiku, tāpēc, um, nu, jā. Nē, es to pilnīgi piekrītu par tām emocijām, ka tu izdzīvo kopā ar komandu, arī man, kad es strādāju futbola klubā, bija tā, ka tu visu nedēļu gatavojies tajai sestdienai, svētdienai, kad ir spēle, un ja tu uzvari, super, bet ja tu zaudē, tad tev liekas, ka visu nedēļu darbs un vienkārši aizgājas vējā, jo tu neesi sasniegts to savu lielo komandas mērķi un zaudē, bet, bet man liekas, ka es jau tik tikko izpratu to tavu lielāko gandarījumu, ka tas ir komandas uzvara, varbūt pa, pakruģiem man ja tā nav, bet tad tas mans jautājums tev būtu, kas ir bijis līdz šim lielākais sasniegums tev kā sportā, kā speciālistam? Man jau šķiet, ka laikam līdz tam sasniegumam ir jau viens solīts izdarīts tam, lai būtu tas, par ko es sapņoju tik sen, bet līdz šim Laikam, uh, laikam jau tas, ka es tik veiksmīgi, manuprāt, pēc manis uzstādītajiem tiem maziem mērķīšiem, tas mans mazais biznes plāniņš, cik veiksmīgi iet soli pa solim, tā raitu uz priekšu. Protams, sanāk atdurties, ka liekas, priekš kam es par to viss daru. Nu, tā kā varētu iet strādāt kaut kādā bankā, vienkārši runāt ar klientiem, labdien uz redzēšanos, piecos beidz darbu mājās aiziet, nu tā, vispār, jā, neiespring, tev maksā vienu ciparu visu laiku, izdar savu darbiņu un viss, bet um, 
man laikam vairāk ir tas, ka jā, kad, es, kad nu, līdz šim man tik tā operatīvi un forši tā viss ir salicies, kad nu, es arī ieguldu nenormāli daudz darbu tajā visā, lai tas būtu. Es saku, no kaut kā ir jāatsakās. Un tas ir mans brīvais laiks laikam, bet tā, nu jā, būs grūti atbildēt, jo tas īstais mērķis vēl, vēl top. Pamati ir ielikti. <laughs> Pamati ir ielikti, jāsāk tagad būvēt tikai uz augšu, tā kā būs pie jumta, es to pateikšu. <laughs> tas ir ļoti labi un patīk, ka tajā tu esi ambicijos un negulus, teiksim, jau esošiem sasniegojumi, bet tu skatēs tālāk. Un, uh, interesanti būtu pa teju nedaudz parunāt par savu laiku plānošanu, jo pēc tā, ko tu stāsti, liekas, ka tu esi ļoti aizņemt un arī zinu, ka kad mēs runājām par podkāstu, nu, pagāja kāds laiciņš, kamēr mēs vienojāmies, kad tu varēsi, jo tev mēnesi divus priekšu, viss jau bija aizplānots. Cik um, pilns ir tavs grafiks, un varbūt kā tu pieeji tā laika plānošanai, lai tu paspēti izdarītu visu, ko tu vēlēsi? Mm, es bez savu plānotāju absolūti nekur nevaru. <laughs> es pat jocīju, ka viņš man šeit šobrīd nav līdzi. <laughs> Bet tā, kā es jau paspējis būt šodien komandas treniņā un, un, um, un izdarīt visu tādas mazās lietas, tad uh, viņš nav līdzi. Bet jā, ja man nebūtu konkrēts um, grafiks pa stundām, ko visu es uh, salieku, man būtu baigi grūti. Jo ir konkrētas stundas, kad ir treniņš, ir grafiks zināms uz priekšu un tikai vadoties pēc tā es lieku vispārējo. Nu, kā jūs teicu, būtu forši beigt darbu piecos, un mājās sagaidīt draugu ar vakariņā un viss forši. Nu, cirēs darbs man arī ir līdz deviņiem. Un kurš, kurš grib tos vēlos vakaras? Ja tā es saku, ļoti daudz jau grib sasniegt visu kaut ko dzīvē. A kurš grib upurēt to savu brīvo laiku? To, ka vakarā var vienkārši paspīties seriālus, palasīt grāmatu. A tu atnāc, tu, tu līdz deviņiem strādā, atnāc mājās, ir jānomazgājās, ir jāpēd apmēram jau ir desmit, un nākamajā dienā jau ir septiņos pirmais pacients. Protams, es to visu pati plānoju, es viņiem atļauju nākt tajā laikā, bet uh, no otras puses atkal, ja tu nepanāks solīt pretī tiem, tiem klientiem, kad viņiem tiešām tas ir iespējams vienīgais laiks pirms darba, pirms tiem astoņiem, vai savukārt vēlu vakarā, kas ir pēc viņu darba laika, tie visi bankas darbinieki, ja, vai biroja darbinieki pēc tiem pieciem, sešiem, ja es nespēšu tā elastīgi pabīdīties, arī pati panākt viņiem pretī, tad kur mēs, nu, ir, div, ir nepieciešami divi cilvēki, lai būtu rezultāts kaut kāds, nu, es palikšu ar savu nostāju, nē, es varu tikai divos, trijos pa dienu pēc TTT treniņiem un viss. Tad laikam īsti nesanāks nekāds kopsaucais tam visam. Tāpēc, jā, plānošana, nu, nav viegli, nav viegli to visu saplānot, nu, saka, tas aizņem tik daudz laiku, man arī draudzenes ir teikušas, ka Nu, kad mēs tev satiksim? Citreiz ir godīgi tā, ka tu vienkārši var paraustīt plecas un uh, es nezinu. Ir tiešām ir daudz ko darīt. Es pat arī piepildu to ikdienu. Es nevaru, es nevaru tā sēdēt un neko nedarīt. Tas ir, tas ir laikam trakākais, kas man ir. Teikt arī mēs atbraucām no Itālijas pēc Eirolīgas sabrauku. Man ir pašizolācija. Strādāt es nevaru. Man ir vienais dienā tikai TTT treniņš. Pārējo dienu. Es esmu iztīrījis mājās katru stūri vienkārši. Ja man būtu tik daudz mēbeles, ko pārbīdīt, tas viņas būtu pārbīdījis. <laughs> nu tā, kad es laiku, es nevaru tā vienkārši, nu labi, cik tu vienu dienu var pasēdēt mājās. Nu tā, Jā. nu otrā dienā tev jau ir tāds, nu, nu ko tālāk, <laughs> viss ir noskatīts, viss ir iztīrīts, viss ir pārbīdīts. Nu, nu kurienas ir tev, teiksim, šī deksma nenēģija tik ļoti daudz darboties, tas ir vienkārši sports ir sirds lieta, un līdz ar to tu vēlēsies, lai būtu viņai iekšā, vai tas ir kaut kas cits? Man jau gribētos teikt, ka tas pirmsākums ar ko tas viss sākās, laikam jau nāk no kaut kādas pamatskolas lai, uh, laikiem. Jo es vienmēr esmu bijusi tāds uh, darba rūķis, man patīk, labi, es nebija tāda baigā, varbūt kaut kādi izcilnieks mācībās, bet tāpat virs vidojā es mācījos, jo vienmēr sports jau bloģis gāju roku rokā. Bet uh, man ļoti emocionāli terorizēja klases biedri, un tad man vienmēr, laikam jau kopš tās pamatskolas ir tas, ka tā kā iekšā tā 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 kā, nezinu, pat tāds, anu, tu jūs var redzēsiet, jūs var redzēsiet, kad, nu, tā kā, jūs, ka es neesmu tik mēlnu, kā man mālē, nu, tā kā, kad tas varbūt jātāds iekšā kaut kāds tāda nedusma vai kaut kāda spītība. spītība, kaut kāda, jā, ka tā kā pierādīt to, ka, nu, jā, nu, jūs redzēsiet, jūs vēl dzirdēsiet par mani, un tas jau viss sākās jau tad, jau 7., 8., 9. klase, kad būtībā arī bija tāda pirmie jau kaut kādu sasniegumu, kad es laiku nāc mājās un māma, nu kā gāju, tu tikai rādi vienu medaļu, otru trešo. Un, uh, manuprāt, tas arī bija tas, 
kas man es vairāk tā dzinu uz priekšu, to, ka vienkārši tāda spītība, vienkārši parādīt to, ka es varu, es varu vairāk nekā jūs domājat. Un pati jau teica, kad nodarbojies ar sportu, konkrēti tā bija vieletlietika, ja pareizi saprotu, kas tevi ievilk sportā, lai pats sāk nodarboties ar uh, skriešanu, es nemaldos pareizi. Jā, es skrēju 400 barjeras, nu jau noslēgumā, savu, protams, tagad ir maziņš, tad jau tur viss ir bumbiņi jāmeti un tā lēkšana un daudz soļu, viss kaut kas ir jādara. Uh, ievilka mani tajā visā īstenībā pagalmā, es dzīvoju Ziepniekalnā, un uh, tas bija tas laiks, tā bija um, hmm, ceturtā klasīta. Un zin kā, tur, kur starp tām daudz stāvenēm, ka visi satiekās, sanāk bija tā, ka visi tie bērni nāk ārā, un mēs tur spēlējām, tur, nezinu, sālstabas un, un ķērājas un visu kaut ko. Un es vietīgi ātri biju. Es vienmēr saku, ka vienmēr bērniem bija tas, ka, un te čikāsimies, kurš būs vadītājs, saka, es taču būšu vadītāji. Nu kāda atšķirīs, tāpat zināja, kas līdās kādu noķērši, es biju ātri. Un tad man viens Jānis, um, viņš bija kaut kāds, man liekas, pat trīs vai četras gads jaunāks pa man. Viņš saka, klausies, es iešu uz treniņiem, vieglēt, kā reiti, mēs dzīvojam Ziepniekalnā, tie treniņi pie mola, tā Rīgas sporta manēža. Tur sanāk, ka ir jābrauc līdz centram ar 40. autobusu, un tad ar tramvai var kaut ko līdz tam molam. Es vēl aprunāju ar mamu, un viņš saka, tas taču ir kaut kur vispār LR attā projām, kā tu tur vien tiksi, un vispār, nu, ko tu tagad apmēram esi izdomājusi. Jo, pirms tam, es tauc dejās un aerobikā trenējos. Nu, tas tāds it kā, jā, nu, kā jau meitenēm. Un tad tas bija pirmais treniņš, ka viņš man aizzilk uz turieni. Cik mēs ilgi braucam, mēs vēl kāds divas stundas braucām uz turieni. Aizveda mani un viss, un trenerai arī bija āķis lūpē. Viņš saka, mēs atvedu tev savu kaut kādu sēdus biedreni. Un viņš, uh, jā, mums liekas skriet. Mm-hmm. Viņi, o, šito jāpatur ir. Un t- tas arī ar to laikam viss sākās. Sākumā tas bija pagalmā tikai ķērājas spēlējot. Pēc viss bija vainīgs, jā, laikam tas Jānis, kas ar savu māsu jau tur trenējās. Kas baigi interesanti, rākā kārtējā aptāk ir sakatība, ka tu pašai varbūt neapzinoties, negribot iekļūst sportā, jo līdzīgi stāsts ar arī par fizioterapiju, ka tu nemaz nesaistīji savu nākotni ar to, jā. bet kaut kā, kaut kā tu nokļūt tu. Un cik es pirms podkāsts papēto redzēju, ka tu biji arī savas izlases sastāvā, Latvijas izlases sastāvā, vieltletikā, un tāpēc, teiksim, pieļauj, ka 17-18 gadu vecumā droši vien saistīja savu nākotni ar tieši profesionālo sportu. Tas tā bija? Tu biji, seiksim, redzēji sevi kā atlētu? Vai domāji, jau kaut kādā tajā vecumā domāji par mācīšanos arī vēlāk? Es domāju, ka jau kurš veiksmīgs, veiksmīgs skrējais, tīpaši viegatlētis grib plēst pāri okeānam uz Ameriku. Jā, man arī bija plāns. Bija divas universitātes atrast, bet es vēl vienu. Es atrast, ka viena bija Mississippi, otra neatceros vairāk. Nu, kaut kur, nu, kaut kur arī, tur arī noteikti bija. Uh, gribēju, ļoti, ļoti gribēju braukt, uh, bet tad jā, kaut kā dzīvē viss salikās, ka nevienmēr mēs klausamies savai tai balsī un to, ko mēs citreiz vairāk gribam. Mēs paļaujamies uz esošajām attiecībām vai uz kāda vecāku šaubām ļoti bieži, kad apmēram, nu, kur tad tu tagad brauksi kaut kur projām un prom no ģimenes, prom no Latvijas, viena pati tur tālumā. Nu, tas man prāt tāds a kā tad citādāk mēs augsim un attīstīsimies šeit patajā komforta zonā? Nu, nē. Bet, nu jā, neaizbraucu. Neaizbraucu, jo es arī dabūju traumu. Tāpēc es visi arī kaut kā saku, tas viss kaut kā sā, salikās tā, ka paliku šeit un esmu tagad tur, kur es esmu. <laughs> Nenožēlo, ka neaizbraucu, vai tas bija tā traumas dēļ, ka neaizbraucu beigās? Uh, pa lielam es neaizbraucu traumas dēļ, un es saku to tā brīža attiecību dēļ. Vai es nožēloju... Mm. Es domāju, ka īsti nožēlot laikam nē, jo noteiktā dzīve nebūtu iegrozījusies tā kā tagad. Un es esmu tik ļoti apmierināta ar to visu, ko es ikdienā daru. Man tas tā patīk, es vienkārši degu par to visu tiešām. Ja es būtu aizbraukusi tur, ok, es būtu izmācījusies, visticamāk psiholoģiju. Tas ir tas vieglākais, ko parastie sportisti ņem psiholoģiju vai kaut kas biznesu pamats, kaut ko tādu. <laughs> tas ir tas, man liekas, klasika vienkārši. Būtu izmācījusies to, nu un tālāk, pēc tās koledžas. Un tur es nestrādāju, es ticamāk no nes braukt atpakaļ. Un tad tajos 23. gados tikai tad sāk kaut ko būvēt. Nav par vēlu, protams, bet es domāju, tas būtu bišķi citādāk beigās izvērties. Tā kā es, es, es domāju, ka es diezgan priecīgi, tam tā noteikti bija jānotiek. Ja toreiz likās, ka tas bija slikts lēmums vai ne, nu, tikas nenotika, es domāju, ka tagad tas ir pateicoties tam. Viss ir tā forši sagājis, kā tas ir. 
Tas, man liekas, bieži vien, ka mēs izdzīvojam tos posmus negatīvos vai sāpīgos un tajā brīdī liekas, ka ā, nu, galīgi neiet, bet pēc gadiem 5-10 tu atskaties un nekā sāp, oh, paldies Dievam, ka tā bija, tas man daudz ko iemācīja. Un runājot par tavu traumu, vai tev pēc tam izdevās atgriezties sportā un, teiksim, tikt atpakaļ tajā līmenī, kurā tu biji, vai tomēr tā trauma saks, tev neļāv īsti, īsti no sev kā sportisti? Par to traumu ir tā, ka... Um... Gadu es biju ārā, gadu ārā, es muguru satraumēju, muguru jos daļā, un uh, gadu es biju ārā, um, vispār praktiski neskrēju, tikai stiprināju visus tos dziļos muskuļus, visus tos, ko visu zinu, visu gadlaicīgos mazos vingrojumus uz paklājiņu līdz vēmienam vienkārši. Nostiprināju to muguru, pamazām atsāku skriet un kaut ko darboties, un... Uh, Jā, un tad, diemžēl, pa to gadu daudz kas mainās. Mainās arī manā sporta tajā klubā, kurā es trenējos, ir jauni cilvēki nākuši, jauni talanti uzradušies, un man kā traumētam cilvēkam atgriezties pēc tik ilga perioda atpakaļ, loģiski es nevienam īsti vairs neesmu interesanta. Un tad bišķiņ to vēlmi atgriezties tajā visā laikam trenera nobeidza, plus vēl tas, ka... Tad jau bija tas periods, vot, kad ir jāsāk mācīties, nu, zinot to, ka pirmkārt tikko ir bijusi trauma, ir bijis baigais posms sārā no tā visa, un ar viegli, lai tik baigo naudu nesanāks mūsdienās nopelnīt, uh, ir jāiet kaut kas un jādara. Un tā kā man tas, es saku, tas sports ir mērķi bijis asinīs, tad pirmais es aizgāju to sporta pedagoģiju mācīties. Man likās pati būšu treneri vai sporta skolotāji, jo man tie bērni patīk. Runājot par trenera iespaidu, um, mēs esam pirms podcasts runājuši par par to tavu stāstu, un pirms, ja tu vēlēs dalīties, es arī no savas puses izstāstīšu, kad gana daudzi nācies dzirdēt par to, ka treneri bieži vien ir tie, kas arī nobeidz no sportistu, neamzinaudamies kaut kā reaģējot uz tām izdarībām vai ko. Un manā gadījumā es futbola spēlēju, man bija 11-12 gadi, es atceros, kā vēl šobaldiem mums bija treniņš, mums bija jādod garās piespēles pār futbola aukumu, un es neesot tas labākais futbola, es netīšām trāpīt trenerimā būmu pa galvu. Un tā vietā, lai treneris, teiksim, nezinu, vai nu pasmietos par situāciju vai, vai, vai vienkārši to ignorētu, tas, ko viņš izdarīja, viņš man paņēma, paņēma aiz muguru šitā, novilku nost malā no visiem un vienkārši no galsas kā jau nolamāja. Tā kā es nezinu, kas es tāds būtu. Ne? Un man tajā laikā ir 11-12 gadi, tas atstāja nenormālāko iespēju uz to tavu psihi, un tā rezultātā, kas notiek, man kļūst bēl no tā trenera, un man kļūst bēl kļūdīties. Mm. Un es vairs neuzņemos nekādu risku trenījos, es tikai cenšos mazāk nokļūt, teiksim, tajā robežā, kad pa manīm kāds ar kaut ko pateikt. Un, un, un tas viss, teiksim, ja es atceros vēl šodien, savos 24 gados, tad tas ir atstājis diezgan liels nospiedumus. Un tāpēc varbūt tavā stāstā, ja tu vēlēsi padalīties, kas bija tas, ko tavējā trenera izdarīja, ka tev negribējās vairs tajā sportā īsti atgriezties? Kā jau es minēju, viņai bija jauna talanta uzradušies. Loģiski vieglē, tā kā arī viņa savu naudiņu pelna ar rezultātu, tikai rezultātu. Lai arī cik ļoti viņi gribētu auklēties ar visiem visticamāk, jo visi jau mīļi, visi viņas bija viņas bērni un tādā garā. Bet uh, rezultāts tā patās. Tikai no tā, ka kāds no viņas audzētņa būs uz piedestāli, arī nāks, jo, nu, zinām, ka finansējums vieglē tikai arī ir vienkārši smieklīgs. Tik, cik tur pašvaldību tam trenerim tur atvēl kaut kādas naudiņas, tas arī ir. Tad no katra tā starta un veiksmīga rezultāti, ja kāds nonāk uz tā piedestāla, dabū papildus. Tad loģiski, tajā brīdī, kad es atnācu, nē, es viņai bija interesanta vairāk. Kaut gan arī saka, arī pārējā trenera notras, viņas asistents teica to, ka kā tas var būt, ka pēc gada to aiz vienas tik ātri vēl kas bija tikai mazliet, mazliet, sprintus skrienot mazliet aiz pārējā meitnēm, kas visu gadu ir skrējušas. Ok, es saku, es tajā vienā vasarā izaugu ļoti strauji, pēc man tās kājas bija ļoti garas, lieli, plaši soļi, vēl tikai vajadzēja to ritmu un to ātrumu bišķiņ dabūt atpakaļ. Un nu, tad jau arī bija tā, ka tajā treniņa procesā pa lielam viņu vienkārši, nu, un ko tālāk darām, nu, ej tais to savus vingrinājumus. Nu, tā, kad viņa vairs vispār īsti no tādas komunikācijas, nu, primāri bija tikai tie, kas varbūt arī nebija forši vispār nekādā ziņā, vienkārši kaut vai cilvēcīgais faktors to, ka tas kamas izgājas visam cauri, viņi man pazīst jau patsmit gadus. Es tiešām gribu, tā kā viņai bērns esmu, un beigās tad ir, ne, nu, var, var arī saprast viņu, ja es mēģinu attaisnot un mēģinu, nu, tā kā varbūt komunikācija nebija labākais veids, kā kādā viņa to pasniedza, bet var saprast arī viņu, tev, ir, tev nav varianti īsti, tev vienkārši ir jāiet uz to rezultātu, jo tas nes kaut kādus augļus. 
tiešām taustām ziņā augus, tiešām finansiāli, tāpēc, jā, viņas tā komunikācija un tas apmēram, ai, nu, ai, apmēram dar, ko tu gribi. Nu, ko es varu savos patsmit gados izdomāt, ko es pēc tam gribu darīt. Protams, es skatos kaut ko, ko pārējie dara, visas nevarē darīt, nu, viņai ir jāiedot kaut kādas robežas, kaut kādu, nu, kaut kādu lauciņu, ko, kur apmēram, ko man darīt. Tā kā... Bet nu... <laughs> ir tā, ir tā kā ir, vai ne? Jā. Ejot pronā sportveidē, tu nonāc fizioterapijā. Kāda ir tavēja pirmie soja teica, ka tu kiemesti jau sporta komandā uzreiz? Kāda bija pirmie mēneši, kāds bija sajūts, ka tu atrodies, teiksim, tajā vidē, kurā tu varbūt nemaz nedomāji, ka tu būsi? Baigi sen, tas liekas jau grūti tā. Ne, nu pašā sākumā es jau reāli biju kā vienkārši asistenti savam tā, tās komandas galvenajam fizioterapeitam. Uh, viņš man ļoti daudz stāstīja, ļoti daudz apmācīja, protams, ka sākumā tas, ko tev viss stāsta, kas ir šobrīd pat liekas loģiski un paši saprotam toreiz, ka es mācījos pirmajā kursā, vispār likās tā kā tev stāsta, tā kā tu redzi, ka kaut ko viņš tur notestē un tas tā strādā, tā liekas, ka viņš kaut man te apmēram mēģina iestāstīt tagad, tas viss zaļš gurts, es nesaprotu neko no tās medicīnas tik sīki vēl, bet nu tu tikai gudru seju un jā, mēģina tā kā galvā salikt to visu kopā. Man bija nenormāli interesanti, nenormāli interesanti, un ļoti viegli bija tas, ka reikinies sākt tajā pirmajā kursā, um, ja var uzreiz strādāt, tad tā pamīša, tā forši līdz ar gāja tas mācīšanās process un tā reālā dzīve, ka tu uzreiz redzi, tu vienkārši, nezinu, mācoties kaut vai to sausu anatomiju, tu vienkārši redzi uh, uz cilvēku ķermeņa, kur tas muskuļi reliefs un kā tas izskatās dzīvē, nevis tikai uz plakāta vai grāmatā kaut kur, Vai ja runā par kaut kādām traumām, tu redzi, tā kā, ko tas mans galvenais fizioterapeits, ko viņš dara. Ja mums tur sāk pēc potīšu traumas, tur ir jāprams lēdus jāliek, jāpaceļ augstāk tā ekstremitāte, un uh, tur kompresija un kas vēl. Tad tu redzi, kā īstenībā tas viss notiekās, ka tur ir jāreaģē ātri, tev ir jāsaprot, tev ir jāpaspēr ir notestēt, jo jāsaprot, trenēs būs, lai viņš var turpināt spēlēt. Ja tu tur būs tikai uzlīdz lēdu, viņa apguldīs ar kāju gaisā, tas, nu, tā kā, nu, tas neparāda tieši tā, tas, to, to, ko mēs pirms tam runājām, ka tas neparāda par tevi, kā par jau augsta līmeņa mm-hmm. speciālistu. Ok, tu izdari to, ko skolā mācīji un tālāk, ko tu trenerim atbildēsi. Es nezinu, <laughs> es nezinu, vai viņš var apakaļ spēlēt. Nu, jā, tem, tem liels ir stāsts par to, uh, ir tā tehniskās lietas, kas tev jājām atsās, kas ir tā tīra teorija, un tā ir tā otrā puse tam visam, kas ir tā to pašu spēju kaut kādu situācijas uztvert un man par to arī viens tās, kad kad es pats tiecos tiem saviem mērķiem pretī futbola klubā, man bija ļoti labs menedžers un viņš man par to visu teica tādu ļoti labu citātu, jo es biju tāds cilvēks, kuram likās, kad es varu tikai ar savējo smagu darbu sasniegt visu, ko es vēlos, bet es nerēķinājos, kad ir apkārt vēl citi cilvēki, kas ir, kurus tev jāsaprot. Un tas, ko viņš teica, ir Jā, ar labām, teiksim, tehniskajām iemiņām tu sasniegas kaut kādu vienu punktu, bet ja tu vēlies sasniegt to eliti, uz kur tu tiecēs, tev ir jābūt tam empātijai, jāprāt redzēt kādu citu uztvaru situācijas un, teiksim, jāmāk komunicēt ar tiem pāriem cilvēkiem. Vai tavuprāt tu piekrīti tam un kādu lomu tas spēlē arī, teiksim, tajā sportā, ka nu, tu neesi tikai fizioterapeits, tu esi viņu varbūt, nezin, kāds, kas uzklausa vai, vai spēja aprunāties, un nu, tu īsti neesi tikai tā kā speciāls, bet tu esi kaut kas bišķīt, bišķīt jau vairāk, tu esi daļa no tās visas komandas. Mm, maz, maz atkāpīt, ka mēs stāstī uzreiz iedomājos to, ka teica, jā, ka ir, ja kurš talants vai kaut kādas lietas, ka tev ir iedots kaut kādu komplektāciju, tu to labi dari, to labi dari, to tu vari sasniegt, tur var neieguldīt baigi darbu, tur metienājot, viņš kaut kā dabīgi nāk ārā. Šito baigi labi var visu redzēt tādās jaunatnes izlasēs, jo ir kaut kādi tie talantīgie bērni, kuriem tāds, a man jau tā patās sanāk, viņiem da, tā vēlme un uzcītība strādāt un darīt kaut ko ir nu, nu, zem vidējā reāli, jo tāpat jau sanāk. Es tašu neko var nedarīt un redzu, es tāpat esmu labāk, es tāpat esmu komandā, es tāpat esmu kandidātiem izlasē tie, ko viss pārējais. Un tad ir tie darba rūķi, kas es laiku nopakaļus nesanāk tik labi, viņi nav tik ātri, bet viņi ir tik izdarīgi. Vot viņi, ja es skatu, skatītos līdz un skaitītu, kurš šmauksies, šmauksies visbiežāk tas talentīgais bērns. Un tie, kas vienkārši grib, es saku, viņiem būs tas spīts iekšā, ka vienkārši, ā, jā, pagaidām viņi ir labāka, paskatīsimies pēc, nu labi, protams, viņiem darbūt nav tāds plāns pēc diviem gadiem vai kad, paskatīsimies, jā. viņi, protams, grib tā ātri arī sagrāpt, visi nevis skatās ilgtermiņā, bet, Jā, viņ, nu jā, es saku, ar to talantu baigi daudz var aizšaut greizi. Tik daudz man ir bijuši sportisti, kas vienkārši tikai caur darbu. Un tad kaut kādiem saviem parametriem vai savām mazajām dotībām ir tikuši tur, kur viņi ir. 
Jo tad, kad jā, tad, kad tu pirmkārt cieni pats sevi, savu ieguldīto darbu, nevis tā, ka vienkārši tik viegli viss nāk, vienā brīdī tas viss apstājās. Arī viss tie talantīgi, ja nu līdz kam viņi tiek, cik gadus viņi var uz to talantu braukt cauri, vienmēr atnāks nākamais kāds, kurš arī būs talantīgs, bet viņš būs ielīdz darbu un viņš būs ātrāks kaut vai. Un tas, ka jūs abi mētat labi un, un tālāk, bet jā. ātrāks ir viņš un viņi noteikti tad paņems komandā. Un tad arī ir to viss apstājās, savukārt par to, ka neviens, es domāju, arī neviens fizioterapeits ne tikai komandā, bet nevienā arī medicīnas centrā nav tikai savs fizioterapeits, jo baigi sanāk strādāt ar tādu emocionālo pusi, jo ļoti bieži kurš pacients, kas atnāk, viņš atnāk ar savu stāstu. Viņš atnāk ar savu stāstu un pirmkārt tev ir jāmāk uzklausīt. Jo ir bijis, es esmu redzējis, arī mani kolēģi ir tādi, kas uzreiz, nu, mauc virsū to savu, jā, ir tas noticis, tas noticis, uzreiz arī tā sabiedē, ka tik traki, tu, ja tur neko nedarīs, būs tas un šitais un tā, ka tas cilvēks pilnīgi noslēdzās. Bet viņam ļauj izlaist ārā to žulti, kas viņam ir sakrājies. Viņš redz, ka tu tā kā, vot, nu, tu, restīvi, tu nostājies līdzvērtīgi, nevis, ka tu esi speciāls, es esi šeit un tu neko nemāk, un tu esi šeit un vēl trakāk, tad, ka tagad no tām visām traumām kaut kas būs. Bet tagad tu tā, tā paskaties uz cilvēku līdzvērtīgi, kā uz cilvēku, nevis kā uz savu pacientu, viņš uzreiz pilnīgi atplaukst un pilnīgi citādā komunikācija, pilnīgi viss ir citādāk un saka, un tad jau, Tad tu sāc strādāt pirmkārt tikai psiholoģiski, tu mēģini saprast, ka pēc nav vēlme neko darīt tam cilvēkam, jo tā motivācija jau ir jāparādās, ja ir kaut kāds tas triggerīts. Nu, ja kurš cilvēks kaut ko savā labā grib darīt, ja ir kaut kāds pamats tam visam, ja kāpēc nav, tad ir jāmeklē tur, nevis tas, kas viņam uzzīmēs uz lapiņas, vingrojumus, sapfilmēsim. Vai nezinu, ja ko iedoš viņam visu iespējamo informāciju, bet viņš tā patās nedarīs, tāpēc, ka te nekas nebūs atšķitināts vaļā, kāpēc viņš nekad nav mēģinājis savā labā kaut ko darīt. Tā problēma ir kaut ko dziļāk, nevis tikai jā, fiziskais. Jā, un es saku, ļoti bieži tā normāli cilvēcīgi aprunājoties ar tiem cilvēkiem, var dabūt baigo, baigo to feedback, to atgriezinsko saitu atpakaļ, un tad tu tā citā, citādā hitrāk tā mēģina tam visam pieiet, Samazin vienkārši, ok, nesākuma trakajam vingrošanam sākuma ir maza rīta rosmītas, piecām, septiņām minūtēm, to gan tu var atrast no rīta, nes tā, nu tā, kad es arī cilvēkiem saka, es saku, ok, arī pusstunda, arī es citreiz no rīta nevarētu atrast, es saku, piecas minūtes ir piecas minūtes, Nē. tās ir jāatroda, es saku, ja, ja man pasaka to, ka piecas minūtes nav laika, nu tā gan nevar izvēle. Tas vairs nav tā, ka tam nav laika. Nu tā, es saku, un tu mēģini tā kaut kā pieslīpēties tam konkrētajiem pacientam, cilvēkam, Un jā, un, nu jā, baigi, baigi strādā uz to psiholoģisko, tu mēģini reāli viņu tā atšķetināt kaut kā vilkt no visām pusēm un dabūt vaļā, kas tur tam lācītim vēderā notiekas. Pieskaroties tam, ko tu minēji par tiem talantiem un darba rūķiem, kā mēs varam likt tiem talantīgajiem sportistiem noprast, ka talants vien, tu, nu, ar talantu vien tu nesas, ne, nesaspēj sasniegt tos savus rezultātus vai nosprostos mērķus, jo bieži vien tie stāsts ir tik daudz, kad Tie talantīgie sportisti kaut kādā vecuma posmā, it sevi, kad jāpārslēdzās no jauniešu uz pieaugušo sportu, viņi vienkārši pazūda. Ko mēs varbūt varam darīt jau tādā jauniešu vecumā, lai viņiem liktu saprast, nu, kad ir jāstrādā, ir jābūt te gribai darīt papildus, nebīs tikai otrs esam labākais savā komandā un tad es esmu gala produkts. Es domāju, ka grūti būs ar šito te, jo lielāko ties bērni šādi te, kas iet konkrēti futbolā vai basketbolā, viņi pie manis vai pie kaut kāda Fiziskā sagatavotības trenera nonāk tikai tad, kad vecākiem, pirmkārt, tas ir finansiāli, nu, tā kā viņi to var pavilkt, viņi ir atraduši labu speciālistu, lokācija ir laba, lai viņi var izvadāt, vai tas ir tuvumā jau esošajam. Un pa lielam darbs jau ir tajā brīdī to bērnu, viņam tu neiestāstīsi tajā vecumā, ka tas ir vajadzīgs. Es pagriežu muguru, viņš maucās. Tas, nu, tas ir mazs bērns, atceroties mūsu pašas, ko līdz paliek grūti mēs apstājamies. Lai arī kāds spīts ir, tad, kad paliek grūti, tu piebremzē, ok, tu pēc pauzītes var atsākt un izdarīt to kopskaidu, bet nu tā, tas ir, tas ir bērnam, man liekas, iekšā pa lielam visiem. Tas veids, kā es esmu atradusi tā atkal kaut kā šitā te ar tiem bērniem strādāt, ir, lai arī kāds, lai arī cik labs viņš savā sporta veidā būtu, tas vienmēr prasa tā kā viņiem. Man jau daudz ir basketbolsts, saka, tā kā, nu, kurš spēlētājs tev patīk, tur vai kaut kā tā, viņš tur pasaka, un tur Lebrons, protams, lielākai daļai, vai tur, un es uz to nākamo, to nodarbību, 
mēģinu atrast, vai nu YouTube vai kaut kur mēģinu atrast, kur man tas pats Lebrons, kur rā, kaut kādu videoklipiņu par to, ka viņš dar papildus lietas. Pirms spēlēm, re, kurus pankūks tur stāv, plecam taisa kaut kāds rotatoru manis, šeit svingrinājums. Es jau sāku pasties vecīt. Viņš arī tādas zvaigzni, redz, viņš arī papildus dar lietas. O, oh, jā, tad viņiem ir jāmaidina šitā iemānīt tā informācija, jo viņiem jau liekas arī, ka es jau būšu labs. Viss mazie, kas domā, ka NBA spēlēs, viņiem tā vēlme jau ir iekšā, bet viņiem ir jāspēl, ka tikai tas, ka tu mazais aizies pēc skolas, pat aizno tikai mētās bumbu, tas, nu, tas, tas nav tas gal iznākums, ko tu dabūsi ārā, to, to vēlme kāda īstenībā ir. Un tad, kad tu atrodi tā kaut kā viņam iemānīt šitā iekšā, tad var būt procentuālus kaut kādiem tas nostrādā un, nu, var redzēt, ka viņi bišķiņ saņemās, bet, nu, bērns paliek bērns, grūti ar viņiem ir. Tas es domāju, ka nākamais ir tas, ka, ja ģimenē nav absolūti nekāds paraugs priekšā vai kaut kāds bijis, ka tie vecāki arī ir likuši noprast, ka ieguldo darbu tu tikai vari kaut ko sasniegt, bet ja tā diezgan viegli viss kaut kas nāk, tas domāju, ka tas arī no tā var būt kaut kādā ziņā ir. Ka tev liekas, kad arī turp, turp, turpino tā patā, tādā pašā garā, tā patām viss notiks pats no sevis, un tad tas brīdis, kad pienāk, ka tu vairs nevari, tad tev ir tāds, nu tad jau ir par vēl, tāpēc, ka tu vairs nevari, jo es zinu, pats arī ir gana sanāts pabrokāt līdzi savam tētim, un viņam ir arī kompānija, kas jaunos futbolistus uz Eiropā dažādiem turnīriem ved, kas Jo tā ir, teiksim, savā vecumā Latvijā viena no labākajiem, un kuriem arī liekas, ka nu, tu līdzām mēs būsim nākamajā Ronaldo un Messi. Mm-hmm. Un tad aizbraucat uz Vāciju vai to pašu Čehiju vai Spāniju, viņi atdurās par to, ka nu, vairs nav tik vienkārši, tu vairs nevar apspēlēt tikai stāvot uz vietas un tā tālāk, kad ir jāskrien, jābūt baigai fizikai pamatā. Bet uh, uz to jautājumu paskatoties no cita skatu punkta, tu esi sadarbojusies, teiksim, Latvijas izlases kapteini Jāna Blūma tur, ar Kiti Lāks, kas ir sieviešam bija draftēta, Kārlis Čūksta, kas nu, tur pat tur pat pēna klavē. Kas varbūt ir tās īpašības, kas viņus padara par labu, labiem sportistiem un profesionāļiem? Tā ir kaut kāda attieksme, tā ir neatlaidība, arī tas pats kaut kādu mēķu, sapņu nospraušana. Kas ir tās varbūt kopsakarības viņiem? Es gribētu teikt, ka viņi tie, kas ir gatavi arī upurēt kaut ko citu. Viņi ir pirmiem, vai mēks atnākt pirms visiem. Viņi paliks ilgāk. Nu, viņi, viņi ziedos to savu laiku, saka citam sportistam beidzās treniņš, un viss. Jā, nu, zini, kā izgājas cauri, kāds viņam ir kaut kādas lietas, kas pieklibo visu, un viņš strādā pie tām. Ir bijis tāds treniņš, kad viss ir, nu, viss pēdējā sula ir izžmiegt ārā, un viņš paliek, un tā ir tur kaut kādas stiprinošos vingrojumus. Nāk brīvajā laikā, kas nevienmēr ir labi, jo ķermenim kaut kad ir jāatpūšās. Es domāju, jā, ka tas ir tas... U tā, nezinu, kaut kādu brīvā laika vai kaut savu interešu upurēšana, ne upurēšana, bet vēlme upurēt. Varbūt var, var, tas upurēt izklausās tā, ka tas tā kā piespieda kārtā. Tu tā kā es teiktu, laprātīgi. Es upurēju, bet tu izvēlēs darīt kaut ko citu. Jā, jā, tieši tā, jā, tu tiešām izvērtē, jā, ko labāk tu gribētu, jo visi grib atpūsties, visi grib astīties seriālus, bet tam, tam atliks kaut kāds maz lietiņu laiciņš. Bet jā, viņi tādi izdarīt cilvēks tiešām un viņi Un ko vēl? Ko vēl man izdarīt? Es saku, jau pietiek. Ne, iedod man vēl kaut ko. Nu, varbūt, kad savā ziņā varbūt tas ir tā akli domāts, ka jo es vairāk izdarīšu, jo būs labāk. Bet redz, ilgtermiņā uz tādiem visādiem sakšķārām mazām niancītiem, kur stiprin tās vājākās struktūras, vai ko strādā pie kaut kādām tehnikas lietām, tur metienu pieslīpē, vai tu driblu vēl kaut ko, ilgtermiņā tas nās baigo rezultātu. Kaut vai pa bišķiņam pēc katra tā treniņa beigās skaties, tāds metiens, ka neviens vienkārši, nu, labākais visā Latvijā, ja, piemēram, nu tā. Tāpēc es domāju, ka viņiem visiem, lai, nu jā, laikam tas arī ir tas, tā vienkārši tā izdarība un tas, ka tu izvērtē to, ko tu labāk gribi darīt, vēliesi. Super. Tu ejot jau podcastam uz beigām, tāds jautājums, varbūt nedaudz filozofisks, ko tu vēlētu to sasniegt sportā? Hm. Uh, protams, ka um, es arī zinu, ka uh, kaut kad tas viss notiks. Protams, pirms, pirms uh, tas mans biznesa plāns nav sasniegts un viss izdarīts, par to nevajag runāt, bet es domāju, ka jebkurš speciālists uh, iet uz to, ka viņš kādreiz vēlas kaut ko savu vai kaut ko vadīt vai spēt uzņemties kaut ko lielāku, nevis visu laiku būt zem kāda cita apakšā. 
Un kad tev visu laiku kāds cits ir noteicējis. Uh, tāpēc teikt, laikam, tas arī tas, ko es vēlos sasniegt, ir izveidot tādu sabiedrībai pieejamu vidi, kompleksu, nezinu, uzņēmumu, fiziocentru, kad sauc, kā tu to gribi, vidēju un jauniem sportistiem pieejamu, lai mēs spētu tiešām izmainīt kaut ko viņiem. Tas, kad, tas, kad es varu izmasēt kādu cilvēku, tas, kas var iedot vingrojumus, tas tādā, tādā globālā, ne globālā, bet Latvijas vai kaut kā Rīgas kaut kādā līmenī absolūti neko pa lielam nemaina. Mm-hmm. Bet tā, kad tu izveido kaut kādu jau tādu jau Nu, es pat nemā pateikt, kā, nu, nu es tevi, vidi. vidi, jā, tādu, kad, kad viņiem ir ko paņemt, mums ir ko dot, bet viņiem tiešām ir ko paņemt, lai vispār, lai visa basketbola jauniešu sistēma kā tāda aug, lai iestrādājās kaut kādas struktūras, kad vienkārši jauniem treniem ir jāliek tādi treniņi, lai izveidos to, ka izlasēs pirms, nezinu, pirms viņi nāk, ir jābūt kaut kādiem testiem, nevis visi paņem visu, uz ko grib, visi, kas grib, trenējās, bet ir kaut kāda sistemātika, Un uh, tas, manuprāt, būtu tāds lielākais ieguldījums, jā, ka tu spēji vai es vai ar saviem kolēģiem, ka mēs spētu izveidot kaut kādu tādu sistēmu, pie kā turētos va, tāds jauniešu sports, ne tikai basketbols, vai ka tu ieskicē vai uz, izveidotas laika gaitā kaut kādas vadlīnijas, pēc kurām strādājot un vadoties jaunie treneri un jaunie visi sportisti, viņi tiešām arī ilgtermiņā vot, samazina tās traumas, jo viņiem vienkārši bez mazai piespiedu kārtā, ir obligāti, tas to vēlēs kā skolā iet cikls, kas tev ir obligāti jāiedot tiem skolēniem. Tad tā patās būtu kaut kāda programma, vadlīnijas, kaut kāds plāns, ko tu vienkārši dod visiem jaunas um, visādiem sporta klubiem, pēc kā viņiem ir, nu vai arī kaut testi, piemēram, kas katra gada beigās ir, un, un tam trenerim ir jāspēj parādīt, ka viņa bērni to var. Un tad kaut vai nezinu, lēcieni kaut kādi, vai nu, es ne, nu kaut kāds fizisks, no tad es, protams, būs fiziskie kaut kādi parametri, pēc kuriem būs vieglāk, vai ne, novērtēt. Bet, ka visi mēģinās, nevis tikai izies uz to, kā man trīs talantīgi ir viens garais un viens šūters komandā, tas tikai met, tas otrs tikai vāds bumbas. Pārējie desmit vienkārši, ko viņi tur dara, nu, padod piespēles, nu, bez maz vai ne, tā rūpju runājot. Tad izveidot tā, lai tas viss, tā visa sistēma pieturās pie kaut kā un viņiem nākas treneriem nākas bišķiņ vairāk arī pastrādāt, ir tādā ziņā, ka iekļau treniņu procesā nevis atkal tikai sausa to savu sporta veidu, bet kaut kādas, nejā, kaut kādas reali, tā kā profilaktiskas lietas, ko vajag iekļaut, lai tas bērns netraumējās jau 11, 12 vai 15 gados, kad jau pirmās operācijas taisa. Tādam bērnam, es nezinu, viņš var uz rokām staigāt, un es nezinu, uz galvas griezties, cik viņš ir plasti, vajadzētu būt plastiskam, elastīgam ātram un tādam adaptīvam. Tagad tie bērni tik stīvi un tādas, nezinu, liekas, tā kā vispār neko viņi nav darījuši, kā tikai, tikai to sausi, to savu sporta veidu. Skaisti. Superīgi. Un šo visu noslēdzot, gribēju tev pajautāt par vienu resursu. Tā varbūt grāmata, tas var tā varbūt filmu vai TV šos vai arī podkāsts. Kas tevi ir pozitīvā veidā iespaidojis? Tas var nebūt sports, bet vispārīgi kaut kas tāds, ko tu gribētu, lai arī citi izlasa, paklausās vai noskatās. Būtu baigi forši, es kaut ko tādu būtu atradusi. Es esmu meklējusi, es esmu lasījusi vis, vis, nu dažne dažādāku literatūru. Klausījusies podkāsts, no katra kaut ko var paņemt, bet laikam tas viss, nu tā kā es jau teicu, tas viss, uz ko man tas bija balstīts uz to spītību, tad man vairs nedarēs, ja man pasaka kaut kāda cita, cita veida, kaut kādas atziņas, ka man tā patās laikam tas iecaur to, ka gribas pierādīt pierādīt to savu kaut kādu. Tāpēc man laikam, kas man palīdz, ir tas, ka no, nu jā, kad es, ka es sasniedzu to mazo mērķīti. Man respektīvi nebūs nekas tāds, kas man ārēji laikam baigi palīdz to visu, bet tas mazais plāns, kas ir izveidots, sasniedz pirmo punktu, ok, ček, ejam, 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 ok, ir nākamais. Nu tā, laikam, ka es vienkārši tā virzos, Būtu forši būtu kāds arī grāmatas, kad tu sāp piesēdies, ka tev liekas vakarā, ka tev vajag tādu mazo būstiņu, tādu spērienu pa pēcpusi, bet pagaidām nekas tāds laikam īsti vēl nav. Nu, es domāju, tu esi gana daudz tālu tikusi ar savu pieeju, kad nospraudot mazos, mazos mērķīšus un šīs mazās uzvaras, to motivēti tālāk uz priekšu, jo tā biežiem, bieži vien problēma ir tā, ka tu uzliec to mērķi pārāk lielu un tad tu negūsi to gandarīmi, ja tu viņu nevar vienkārši realistiski sasniegt uzreiz. 
Sinti, liels to paldies par sarunu. Bija ļoti interesanti. Paldies, ka atnāc un lai izdodās visu, ko tu piecerēs savā dzīvē. Paldies, ņem par labu un uz tikšanos vicamāk. <laughs> Super, paldies. Atā.